ദൈവം പാതി താൻ പാതി എന്നാ പറയുന്നത് നീ പഠിച്ച് പരീക്ഷ പാസ്സാകാൻ നോക്ക് പെണ്ണെ പഠിക്കാൻ ഞാനും കിട്ടണ്ടേ ചേച്ചി ഓ പിന്നെ ഇവിടെ മലയല്ലേ മറിക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് കാര്യത്തിന് ഞാൻ വേണം പൊന്നമ്മേ ഇങ്ങോട്ട് വാ പൊന്നമ്മേ അങ്ങോട്ട് പോ അത്രേ ഉള്ളു പൊന്നമ്മേ കാപ്പി കുടി പൊന്നമ്മേ ഊണ് കഴിക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ ആ അത് ഞാൻ മാത്രമാണോ ചേച്ചിയും കഴിക്കുന്നില്ലേ കാപ്പിയും ചോറും ഒക്കെ ഒരു കിഴുക്ക് വെച്ച് തന്നാൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ മതി ഇനി തേച്ചു ഉണക്കാം ഫെസ്ബൻ അടിച്ചറായി നിങ്ങൾ പോയി കഞ്ഞു കുടിക്കും വേണ്ട വേണ്ട നിങ്ങളൊക്കെ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തേക്കുന്നത് ഞാൻ അഞ്ച് നിമിഷം കൊണ്ട് തേക്കും ഓ ഇവിടെ ഒരു തേപ്പുകാരി എന്നാലേ നീ ഒരു അലക്കാമണി കളി ഓ അമ്മച്ചി തുടങ്ങി വേഗം പോയിട്ട് എനിക്ക് സ്കൂൾ പോകാൻ ചൂറ് വേണ്ട ശരി ഈ ഒറ്റപാടും ബ്ലൗസും കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകാൻ വയ്യ വയ്യങ്കിലേ നിന്റെ അപ്പനോട് പറ ഉണ്ടാക്കി തരാം രാവിലെ പോയിരിക്കല്ലോ നാട് പരിക്ക അപ്പച്ചും പിന്നെ എന്ത് വേണമെന്നാണ് അമ്മച്ചി പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരിക്കണോ വേണ്ട ഉറുപ്പിന്റെ ചായ കട പോയിരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് വഴി പോകുന്ന ഉറുപ്പൊക്കെ ചായയും കാപ്പിയും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ പിന്നെ പിന്നെ അമ്മച്ചി ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കണം പേടി ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നെങ്കിലേ നീയൊക്കെ ഒന്ന് വഴി നേടാണെന്ന് തെണ്ടിയിരുന്നേ ഞാൻ ചുമട് ചോന്നാടി നിന്നൊക്കെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചത് അല്ലൂരും കേട്ടാൽ എന്തുവാ മോ പട്ടാളത്തില് ജമീൻതാര് മോള് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വാദ്യാർ എന്നിട്ട് വീട്ടിലൊരു എഴുന്നേറ്റുണ്ടോ അത് ഇട്ടില്ല താനും യോജിപ്പുള്ള വീട്ടിലെ എഴുന്നേറ്റം ഉണ്ടാവും ആരാരോ ചേരുമ്പോ ചിന്നരം ഏ പെണ്ണെ ഞാൻ എസ്റ്റേറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന കാലം ഒരു ദിവസം തോട്ടത്തിൽ കടുവ ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ബഹളം ഉടനെ വലിയ സായിപ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഖമാൻ കൊച്ചു കോശി ഖാൻ അതെന്തുവാ ഖാൻ തോക്ക് തോക്ക് ഞാൻ എവിടത്ത് ചേർന്നാണ് സായിപ്പിന്റെ തോക്ക് എപ്പോഴും കൊച്ചു ഞങ്ങൾ രണ്ടും കാണും കടുവ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും കൊന്നു ഇതേതായാലും നല്ല ഇടപാടാണ് ഇത് നിത്യത്തൊള്ളി അഭ്യാസമായല്ല ചോദിച്ചാട്ട് ഞാൻ പോണു പണി നടക്കാം ശരി നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ ആ പിന്നെ ഇവിടെ തിന്നാനും ചായ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കണം എനിക്കൊരുത്തം വിശക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ പിന്നെ രൂപ കുറച്ചായി അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഭയമുണ്ടോ ഒരു മുപ്പത് രൂപ ഉണ്ട് തക്കാലം ബാക്കിയുള്ളത് അടുത്ത ആഴ്ച തന്നോളാം അടുത്ത ആഴ്ച ബാവുക്കുട്ടി അവധിക്ക് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മറക്കല്ലേ ഒഴി വെച്ച് തന്നാലുണ്ടല്ലോ ഇള്ളവരും ടീച്ചർമാരും പോളത് കണ്ടുകൂടാ നിന്നൊക്കെ എവിടെന്ന് ആ നമസ്കാരം ടീച്ചർ ടീച്ചറിന് ഈ സാരി നല്ല ചേർച്ചയാ നല്ല വെളുത്ത നിറമുള്ളവർക്കേ സ്വൽപ്പ ഇരുണ്ട സാരിയാ ചേർച്ച ഓഹോ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ ടീച്ചറിന്റെ അപ്പനും ഞാനും വലിയ കുലമാരാ അറിയാലോ മൂപ്പർക്ക് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ ജീവന അപ്പനോട് കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി നിരീക്ഷിരിക്കുക അതെന്താ അത് അത് എനിക്ക് ഓമൻ ടീച്ചറിനെ ലോനപ്പ ചേട്ടൻ എന്നെ ഓമനെ വിളിച്ചാ മതി എന്റെ മാതാവേ അങ്ങനെ വിളിച്ചോളാനും പിന്നെന്താ ആട്ടെ ഓമനെ കുട്ടി കുന്നംകുളത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ വരണോട്ടോ കാണണ്ട സ്ഥലവാ എന്നാ കണ്ടു കളയാം ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ എന്റെ ഓമനെ അല്ല ഓമനെ കുട്ടി ടീച്ചറിനെ ആ കാര്യേ അപ്പനോട് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോവ ആരടാ ജോർജോ വാ കൂല വാ പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ടാ ടീച്ചറ് ജോർന്ന് ജോർ ആ ഞാനും ടീച്ചർ നല്ല ചേർച്ചയാണോന്നാ ആ പിന്നെന്താ പക്ഷെ പെണ്ണിന്റെ അപ്പൻ ആര് കൊച്ചു കൊഴിച്ചേടണോ നമ്മുടെ വടായി കൊച്ചു കൊഴിച്ചേടണം ആ അയാളും ഞാനും ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ നീ വാടാ ഒരു ചെറുതടിച്ചിട്ട് പോവാ ഈ 
ടീച്ചറെ മാനേജർ അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടാം തവണ മുതൽ ചിട്ടി വട്ടവറിയാകുന്ന നാൽപ്പതാം തവണ വരെ വരെ വച്ചടക്കാനുള്ള തുക തുക ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂട്ടായും വെവ്വേറെയുള്ള ചുമതലയിന്മേലും ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്മേലും ഉത്തരവാദിത്വമോ ചുമതലയോ ഒന്നും മതിയപ്പച്ച എടാ അത് സാഹിത്യ എഴുതുമ്പോൾ ഇതേ ചിട്ടി പ്രവാണോ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇതാണോ നിന്നെ അവിടെ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടായി വരുമ്പോ നീ എന്നെ ഒരു കാര്യം കുളിപ്പിച്ചു കിടത്തുമല്ലോ സാഹിത്യത്തിൽ പ്രമാണം എഴുതി വെച്ചാറുണ്ടല്ലോ നിന്നോട് ഞാനത് എങ്ങനെയാ പറയുന്നു എടാ എന്നെ ഇതുവരെ ആരും ഞാൻ കളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എന്നെ ആരും കളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആരെയും കളിപ്പിക്കരുത് അപ്പച്ച അവന്റെ ഒരു പുണ്യവാളം പ്രസംഗം കേട്ടില്ലയോ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ചിട്ടി ചൊല്ലിയ പെണ്ണെ നീ ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അതെ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഡി നമ്പർ ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം നിന്നെ വിളിച്ചില്ല മുണക്ക എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ മൂന്ന് തവണ തലവരിയോട് നീ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം മുണക്കം വരുത്തിയാൽ നിന്നെ ചിട്ടി എന്ന് നീക്കം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കുടിശിക്ക ശമ്പളം കിട്ടുന്ന രൂപയൊക്കെ നീ എന്തോ ചെയ്യോ അടി വീട്ടു ചെലവിന് അതിന് നിന്റെ ആങ്ങള പണം വയ്ക്കരുതില്ലേ അല്ല എനിക്കൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അടുത്ത ഒന്നാം തീക്കാം കുടിശിക പണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പേര് വെട്ടും ഞാനേ ഈ ചിട്ടി കമ്പനിയും പള്ളിക്കൂടൊക്കെ നടത്തുന്നത് പുണ്യത്തിനൊന്നും അല്ല ഹലോ അതേന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ശരിയാറ്റം തന്നെ പിന്നെ ഈ ഹലോ കിലോ ഹലോ കിലോ വക്കീൽ സാറായിരുന്നോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് വേറെ ആരാണ്ടാ രാജിയാവണം സാറ് പറയാങ്കിൽ രാജ്യമായി ആ അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് വന്നേക്കാം ഓ ഇച്ചിരി കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നത് ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഓ ചേപ്പ തന്നെ വന്നേക്കാം ആ വെച്ചേക്കട്ടെ ഏ നീ പോകണ്ട പണി കേട്ടല്ലോ കുഞ്ഞില്ലേ ആ കേട്ടിട്ട് കൊടുത്തോ നിന്നെ ചോദിക്കട്ടെ എസ്കഷൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടു എന്നാ പരിപാടി എങ്ങോട്ടായി തവണ ബസ്സിലല്ലേ ഒരാളിന് കൂടി സ്ഥലം കാണുമോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ എനിക്ക് അവരോട് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ വയ്യ എങ്കിൽ പിന്നെ അല്ല അവിടെ അടുത്ത് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാട്ടാനുകളും പുള്ളിപ്പുലികളും ഒക്കെയുണ്ട് അവരെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ച നിങ്ങൾ കൂടി അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാമായിരുന്നു അയ്യോ വേണ്ട മനുഷ്യന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ധാരാളം വന്യമൃഗങ്ങൾ പണ്ട് ജൂഡാസ് കർത്താവിനോട് ചോദിച്ച പോലെ ആ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ ഒന്നും ഞാനോ മറ്റോ ആണോ ഗുരോ ഞാൻ പോട്ടെ ആ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ അതൊന്നും കാര്യമാക്കരുത് സ്വഭാവം അറിയാവുന്നു എപ്പ പണം കൊണ്ടുവന്നാലും വരവ് കേട്ടോ ചേട്ടൻ എന്ന അവധിക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഓഹോ വെറുതെ അല്ല എന്ന പെങ്ങൾക്കൊരു മുഖപ്രസാദം ഞാനും ബാബുവും ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അറിയാമോ അറിയാം വലിയ കൂട്ടുകാരുമായിരുന്നു എന്ന വെച്ച് ലബൂ നല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ചേച്ചിയുടെ ഓരോ വർത്തമാനങ്ങള് ആ എന്റെ കാര്യമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അങ്ങ് തുറന്നു പറഞ്ഞു ആ ജസ്മിൻ ഇവരാ പറഞ്ഞ ആ പദ്യം ചൊല്ലി ഇത്തമെന്തിനു വിദ്യ കൈവശമാകുകയിൽ വെണ്ണയുണ്ടെങ്കിൽ നെരുനൈ വേറിട്ട് കരുതേണമോ പുറം കണ്ണു തുറപ്പിപ്പു പുലർകാലയിലം ശിമാൻ പറയോ അകക്കണ്ണു തുറപ്പിക്കാൻ ആശാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല 
ചിലായുഗത്തിന് ചിലകൾക്കെല്ലാം ചിറകുമുളച്ചിരുന്നു ചിലങ്ക കെട്ടിയ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ചിറകുമുളച്ചിരുന്നു ചിലായുഗത്തിൽ ചിലകൾ പറന്നിരുന്നു സ്വപ്നങ്ങൾ പറന്നിരുന്നു ഭൂമിക്ക് യൗവനമായിരുന്നു ചിലകൾ പറന്നിരുന്നു സ്വപ്നങ്ങൾ പറന്നിരുന്നു ഭൂമിക്ക് യൗവനമായിരുന്നു പൂക്കൾ ദേവതകളായി അന്ന് പുഴകൾ കാമുകികളായി ചിലായുഗത്തിൽ ചിലകൾക്കെല്ലാം ചിറകുമുളച്ചിരുന്നു ചിലങ്ക കെട്ടിയ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ചിറകുമുളച്ചിരുന്നു ചിലായുഗത്തിൽ പൂക്കളെ ശലഭങ്ങൾ പ്രേമിച്ചു പുഴകളെ തീരങ്ങൾ പ്രേമിച്ചു പൂകൾക്കു പൂവായ പുഴകൾക്കു പുഴയായ ഭൂമിയെ കാമുകം പൂജിച്ചു പൂക്കളെ ശലഭങ്ങൾ പ്രേമിച്ചു പുഴകളെ തീരങ്ങൾ പ്രേമിച്ചു പൂകൾക്കു പൂവായ പുഴകൾക്കു പുഴയായ ഭൂമിയെ കാമുകം പൂജിച്ചു ചിലയുടെ ചിറകരിഞ്ഞു സ്വപ്നത്തിൻ ചിറകരിഞ്ഞു ഇന്ദ്രന്റെ കയ്യിലെ വജ്രായുധം ചിലയുടെ ചിറകരിഞ്ഞു സ്വപ്നത്തിൻ ചിറകരിഞ്ഞു ഇന്ദ്രന്റെ കയ്യിലെ വജ്രായുധം പൂക്കൾ വിരഹിണികളായി ഇന്ന് പുഴകൾ ദുഃഖിതകളായി ചിലായുഗത്തിൽ ചിലകൾക്കെല്ലാം ചിറകുമുളച്ചിരുന്നു ചിലങ്ക കെട്ടിയ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ചിറകുമുളച്ചിരുന്നു ചിലായുഗത്തിൽ പിന്നെ 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 താനെന്ത് പേടിച്ചു പോയോ 
അല്ല പിടിച്ചു തിന്നളേറ്റും പറ്റുമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയുണ്ടവരെ ഇടാനല്ലേ പ്രാന്താസ്പത്രി ഊളമ്പാറ വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമോ എന്താ രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ് കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചല്ലേ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ജോലി കൊടുത്തത് ആ കടം വിടാൻ കഴിയാത്ത എന്താ അസുഖം ഏ അത് കൈക്കൂലിയാണ് പള്ളിക്കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വാങ്ങുന്ന പണമല്ലേ കൈക്കൂലികളും അങ്ങനെ തന്നെ അവനെ അവനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇനി കൈക്കൂലി ആണെന്ന് തന്നെയിരിക്കട്ടെ മാസം പത്തിരുന്നൂറ് രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലി കൊടുത്തിട്ടല്ലേ അതുമല്ല ഒന്നനയ്ക്ക് പരാതിയില്ലല്ലോ എന്താ പറയട്ടെ ഓഹോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നായി ഞാൻ പുറത്തു അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ചേച്ചി പറയുന്നത് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് കുട്ടി നിങ്ങൾ ഒന്നായാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും പക്ഷെ ബേബിക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടോ വല്ല പണച്ച ആക്കും തലേ കയറിയിരിക്കും വാദിഭാവം വക്കീലും പ്രതിഭാവം വക്കീലും ജഡ്ജും എല്ലാം നീതല്ല നടക്കട്ടെ നിന്റെ കല്യാണം നടത്താനുള്ള ചുമതല എനിക്കാണെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാമായിരുന്നു നീ പെങ്ങളല്ലേ നടത്തിക്കോ സമ്മതിച്ചോ എന്നാ ഇപ്പൊ തന്നെ മനസ്സു ചോദി വേണ്ട വേണ്ട അധികം കിഴക്കോട്ട് പോയാ കല്ലും മലയാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ ചേച്ചി ജാസ്മിൻ മോളെ അവിടുന്ന് ഒരു വിരുന്നിന് പോയിരിക്കുക നാളെ വരൂ ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കും അവനെ വേണ്ട എങ്കിൽ ഞാൻ പോട്ടെ ഓ ഒരു തമാശ പോലും കേൾക്കാൻ കരുത്തില്ലാതെ നീയൊക്കെ എങ്ങനെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും പിന്നെ ഇവന് വല്ലതും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്പം ഇനി വരും രണ്ടാമത്തെ അതിന് വലിയ പഠിപ്പുള്ളവരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചേച്ചി അതാരാണ് കൊച്ചേ ചോദിച്ചു നോക്കണം ഇത്രയും പറഞ്ഞ ആള് തന്നെ ബാക്കിയും പറയട്ടെ അങ്ങനെ വരട്ടെ കള്ള ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്ര സത്യം നിന്റെ തലയിൽ ഒരു പണച്ചാക്ക് വന്നിരിക്കാൻ പോകുന്നു ദൈവം തന്നെ നിനക്ക് രക്ഷ ഞാൻ ഏതാങ്കിലും കാപ്പി കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം നീ അവിടെ ഇരിക്കി കൊച്ചെ ഞാൻ ഇതാ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എന്തിനാ വന്നെന്നറിയാം ഓമനെ കാണാൻ അതെ ഞാൻ അത്ര നല്ലവനൊന്നും അല്ലായിരുന്നു പണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് എന്നെ പേടിച്ച് ആരും വഴിമാറി നടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്താ ഒന്നും പറയത്തോ ഞാൻ ഓമനെ കാണാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വരും ഇഷ്ടമാണോ വേണ്ട വേണ്ട വേണോ വേണ്ടയോ എന്നല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇഷ്ടമാണോ എന്നാണ് പറയൂ പറയൂ നോക്കി വായിക്കണം പിള്ളേച്ച എലിയാമ്മ വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത് കുഞ്ഞുമ്മ കൊച്ചു കൊച്ചി അതാ പേര് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ മണിയോറ് എലിയാമ്മ കോശി അല്ല ഓഹോ എന്ന ഒന്ന് ഞാൻ എന്റെ മോനോടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞാ വിട്ടത് ഇവിടെ മൂന്ന് നേരം അനുസരിച്ച ഒരു പങ്ക് ഇവിടെ തിന്നര് വരും അതും കഴിച്ചോടും മിണ്ടാണ്ട് കുത്തിരുന്നോളും മാനത്തിന് കുഞ്ഞോമനെ കുട്ടി ഓഹോ ലോനൊക്കെ ചേട്ടനോ 
ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ ഓമനെ വിളിച്ചാ മതിയെന്ന് അത് നാക്കിൽ വരണില്ല ആട്ടെ പാലത്തിന്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ ഓ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു കോൺട്രാക്ടിന്റെ അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ പിന്നെ നാട്ടില് ഒരു പൊരയുടെ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് തീരുമ്പോ തീരുമ്പോഴേ കുഞ്ഞോമന കുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോണോന്നാ ആ വെറുതെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനല്ല നാലു പേരോട് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ച് നിരീച്ച് പള്ളിയില് കെട്ടും കഴിഞ്ഞ് അതെന്താ മോള് ചിരിക്കണേ ശരി ലോലപ്പച്ചേട്ടാ പോട്ടെ കുഞ്ഞോമന കുട്ടി പോവുകയാണോ ഞാനൊന്ന് അങ്ങോട്ട് വരും ആ വരവൊരു വരവായിരിക്കും കേട്ടോ നൂറ് രൂപ വന്തയം സൈക്കിളുകാരൻ തമ്മൻ ഈ പത്താം വാടിൽ നിന്ന് നൂറ് റോട്ട് തികച്ചു പിടിച്ച തനിക്ക് ഞാൻ നൂറ് രൂപ തരാം എന്റെ കൈ പണയില്ല നൂറ് രൂപ അല്ല പത്തേം വെക്കുക അപ്പൊ കൊച്ചു കൊച്ചു അപ്പളെ കയ്യിലുണ്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ച നൂറല്ല ആയിരം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വെറുതെ ഇവിടെ തന്റെ ബെടായി എല്ലാം കൊണ്ട് കളയുക ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചവനെന്ന് കുറിപ്പിന് അറിയരുതോ ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ രണ്ട് ചായ എടുക്കാൻ പറയണം കാശുണ്ടോ കാശോ എടോ കണക്കിലെഴുതോ ഇവിടെ കണക്കൊന്നുമില്ല എടോ കുറിപ്പേ ഞാനാ പറഞ്ഞേ വാലിപ്പറമ്പി കൊച്ചു കോശി തൊപ്പിപ്പറമ്പല കുഞ്ഞായാലും ഇനി ഇവിടെ കടവില്ല പത്തൊമ്പത് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു തന്റെ മകനാണ് തന്നു തീർത്തത് ഇനി നാല് കാശ് പോലും കടം കൊടുക്കരുന്ന് പറഞ്ഞാണ് അയാള് പോയത് അപ്പൊ കൊച്ചു കോശ അവിടെ ഇവിടെ കണക്ക് തീർന്നു കൊച്ചു കോശോ ഇതെന്തോ എന്തോ പറ്റി അപ്പൊ ഒരു ചായക്ക് തനിക്ക് എന്റെ വിശ്വാസമില്ല അല്ലേ ഓഹോഹോ ഇപ്പം മനസ്സിലായി എടോ കുറുപ്പേ തനിക്ക് എത്ര രൂപ വേണം കൊച്ചേഷ്ടന് എന്ത് വേണേലും കൊടുത്തോ ഇതിലോ പ്രണ പറയണത് കൊച്ചേഷ്ടന് ഈ കട വേണോ ഞാൻ മേടിച്ച് തീരേ തരും കൊച്ചേഷ്ടന് അങ്ങനെ വാശി പിടിക്കരുത് ഇതിൽ ഓലപ്രാണ പറയണത് നീ തറവാട്ടുകാരൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചായ കുടിക്കാം കുറുപ്പേ ഇത്രക്കൊന്നും വേണ്ട ഒരു ചായ ചെവി വന്നുള്ളിക്കോ കുറുപ്പേ കൊച്ചേഷ്ടന് ഇങ്ങോട്ടിരുന്ന് ഒരു ചായ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപാടോ എന്തൊരു പടുതിയാ ഇത് ഇന്നലെ അത്താഴ ഉണ്ടില്ല ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല വേണ്ട അപ്പച്ചൻ ഒന്നും കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കഴിച്ചു ഇങ്ങനെ സത്യാഗ്രഹ ഇരുന്ന് എല്ലാരും പേടിപ്പിക്കണ്ട നിന്നെ കൊണ്ട് ഏറെ കഴിപ്പിക്കത്തിലടിയാണ് അയ്യോ ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കാ പച്ച അതിലത്തെ വരെ കേൾക്കത്തില്ലയോ ഓ കേട്ടു നാടല്ലാത്തന്റെ പിന്നിൽ ഒരാര് മുളച്ചാലേ അതും ഒരു താണല്ല ചവിട്ടി നിന്റെ ഏണി ഞാൻ തിരിച്ചു കളി കാണി കാണാൻ കൊള്ളാത്തവളെ എന്റെ പിള്ളേർ നാല് കാശായിരുന്നു അതും നീ വിലക്കി ഇല്ലയോടി നിന്റെ ഓട്ടുകത്ത വിലക്ക് ഓ ഞാനിത് എത്ര കണ്ടപ്പെടാ നിന്റെ കൈ കൊണ്ടുണ്ടാക്കി ആനന്ന വെള്ളം ഞാൻ കുടിക്കത്തില്ല നീ ഇങ്ങോട്ട് വാടി എവിടെ പോവാനാ ശരിക്കും മെച്ചക്കുമ്പോഴേ ഇങ്ങോട്ട് വരും ലിലമ്മേ ലിലമ്മേ ആര് ബേബിയോ എന്താ ബേബി ഓമന എവിടെ ലിലമ്മേ രണ്ടു ദിവസമായി സ്കൂളിലും കാണുന്നില്ല ഇവിടെ ട്യൂഷനും വരുന്നില്ല എന്താ വിശേഷം വല്ല അസുഖവുമാണോ അസുഖം ബേബി ഇരിക്കും ബേബിയോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താ നീ ഓമനയോട് പെരുമാറിയത് തീരെ മര്യാദയായില്ല എന്ത് തരാത്ത പണത്തിന് നീ റെസീറ്റ് എഴുതി കൊടുത്തു നാക്കിന് എല്ലാത്ത അപ്പച്ചനെ കൊണ്ട് നീ ചീത്ത വിളിപ്പിച്ചു ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരു പെണ്ണിന് വരുന്ന മാനഹാനി നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഓമനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അവളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ട് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനത് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഫലത്തിലോ ഉപകാരം ഉപദ്രവമായില്ലേ നീ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നു പറയുന്നു എനിക്ക് നാട്ടുനടപ്പ് അനുസരിച്ച് നീ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള വഴി ആലോചിക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നിനക്ക് വിരോധം തോന്നരുത് ഇത് നിന്റെ വീടാണ് പക്ഷേ അന്നുണ്ടായതുപോലൊരു രംഗം ഇനി ഇവിടെ ആവർത്തിക്കരുത് എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല
ചേച്ചി എന്താ കൊച്ചി ചേച്ചിയോട് പണിയാണോ ഇന്നലെ എന്താ ട്യൂഷന് വരാഞ്ഞു സ്കൂളിലും പോയില്ലെന്ന് കേട്ടു എനിക്ക് നല്ല സുഖമല്ലായിരുന്നു ചേച്ചി സുഖട് മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും അവിടെ ഇരിക്കും എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു രംഗം ഉണ്ടായത് എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് ബേബി എന്റെ മുമ്പ് ഒന്ന് കരഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞതും ചെയ്തതും ഒന്നും ദുർദ്ദേശത്തോടെ അല്ല ബേബി അത്ര നല്ലവനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല മുമ്പ് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ അവന് ഓമനോടുള്ള സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ ആത്മാർത്ഥമാണ് നിഷ്കളങ്കമാണ് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ച് നോക്കി ചേച്ചി അച്ചാച്ചന് സ്ത്രീധനം കിട്ടിയ രൂപ കൊടുത്താണ് ഞാൻ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത് അത് മടക്കി കൊടുക്കാൻ ഇതേവരെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഭൂമിയിൽ കാലുറയ്ക്കാത്ത ഞാൻ അമ്പിളിയമ്മാവിന് മോഹിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ചേച്ചി ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വീട്ടിലെ പ്രയാസങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിതല്ലേ പക്ഷെ ഭൂമിനിക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ജീവിതമില്ലേ ജീവിക്കാൻ മറന്നവരൊക്കെ അവസാനം പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധം എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കാൻ പോലും അത് തന്നെയാണ് ഞാനും പറയാൻ വന്നത് ഓമനയ്ക്ക് എന്താണ് ഒരു കുറവ് പണത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പണം ഒരു മണ്ണിച്ചിടം മാത്രം ഒരു കാറ്റ് ഊതിയാൽ അത് പറന്നു പോകും നോക്ക് നാളെ ട്യൂഷന് വരണം സ്കൂളിൽ പോണം ചേച്ചി പിടങ്ങിയാൽ ഉണ്ടല്ലോ പെശക വരട്ടെ എന്റെ സംഭാവന ഒരു നൂറ് രൂപ എഴുതിക്കോ കൊച്ചോശി ചേട്ടൻ കഴിവുള്ളത് ഒന്നാം മതി നൂറ് രൂപയും മറ്റും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കഴിവ് കേടൊന്നും ഇല്ല ഉള്ളേ എന്റെ പഴയ കാലമായിരുന്നു ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നെ രൂപ പിടിച്ചോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കാണാം ഓ അപ്പനെ പൊന്നുമോനെ അമ്മച്ച് എഴുതുന്നത് എഴുത് നിന്നെ വിഷമിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച സാധിക്കില്ല നീ എന്തെല്ലാം ഗുണദേശിച്ചു പോയാലും ഈ മനുഷ്യന് ഉള്ളോടത്തോളം കാലം എന്താണ് നോക്കണേ ഉള്ളോടത്തോളം കാലം ഈ വീടിന് ഒരു എഴുന്നേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല
നാളെ രാവിലെ തന്നെ അപ്പച്ചനെ ചെന്ന് കാണണം അപ്പച്ചൻ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രൂപ ഞാൻ കുച്ചുവച്ചേട്ടൻ കയ്യിൽ തരാം എന്താ എല്ലാം കുഞ്ഞിന്റെ ഇഷ്ടം ശരി നമുക്ക് നാളെ വൈകിട്ട് കാണാം എങ്കിൽ ആ ഭാഗ്യവതി എന്റെ നേരെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു കളി പറയാൻ വന്നതാണല്ലേ കളിയല്ല കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരാൾ മാത്രം നിശ്ചയിച്ചാൽ മതിയോ പോരാ രണ്ടുപേരും നിശ്ചയിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആളിന് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലോ ഇഷ്ടമില്ലേ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാം അതറിയാനാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് ഓമനയുടെ മനസ്സ് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണം പറയാം എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലേ പക്ഷേ ഒക്കെ പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ ഉടൻ വരാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം പോയിക്കോട്ടെ കുട്ടിക്ക് ഈ ബേബിച്ചിനോട് സ്നേഹമാണല്ലേ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കുഞ്ഞോമന കുട്ടി സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാണണമെന്നേ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളു സാരില്ല ടീച്ചർ പോയിക്കോളൂ നമ്മുടെ പുത്തം വീട്ടിക്കാരുടെ നില ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടല്ലോ ശരിയാണോ തീരുമാനിച്ചില്ല നല്ല കറാതി വരുന്ന നിലവാ ദോഷം പറയരുതല്ലോ ഞാൻ എന്റെ ഏർക്കിനോട് പറഞ്ഞതാ വാങ്ങിക്കാൻ പക്ഷെ അവന്റെ ഈ നാല് കാശ് വേണ്ടേ ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ അതിലേക്കെടുത്താ വന്നത് ഞാൻ വന്നത് ഇപ്പം കാശിനും പുത്തിനും ഒക്കെ ശകലം ബുദ്ധിമുട്ടാന്നേലും ഞങ്ങളും പഴയ തറവാട്ടുകാരെന്ന് വാനേരം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരാശ ഞങ്ങളുടെ ഓമനെ ഇവിടുത്തെ ബേവിച്ചനെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചാ കൊള്ളാന്ന ഒരാശ ചെറിയാറ്റിന്റെ മനോഹത ഒന്ന് അറിഞ്ഞു കളയാമല്ലോ ഉദ്ദേശിച്ചാ ഞാൻ ഇത്തവണ വരെ വന്നത് ചെറുക്കന് ഇഷ്ടമാണല്ലോ ചെറുക്കന് ഇഷ്ടമല്ല വലിയ സ്ത്രീധനൊന്നും തരാൻ എന്റെ കൈവശം ഇല്ലെന്ന് മാനേജർ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമല്ലോ എന്നാലും എന്തെങ്കിലും തരണമല്ലോ എന്തെങ്കിലും വേണം തന്റെ ഉദ്ദേശം പറ ഇന്നത്തെ നില വെച്ച് നോക്കിയ പറയുന്ന പണം പച്ചേച്ചും ചെറുക്കനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആള് കണ്ടേക്കും എന്നാലും താനെന്തോ തരും പേരൊരു തുക എന്നെ കരുതാവും ഞാനൊരു ഏഴായിരം രൂപയും കൊണ്ട് തരും പണം ഒക്കെ ഉണ്ടോ എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ തരാം 
എന്നാൽ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം തീരെ വിഷയിക്കാം പിന്നെ തൽക്കാല വിചാരം അറിയണ്ട ഞാൻ വരുമ്പോ ഒരാളൂടെ കാണും രണ്ടോ പേരുണ്ടായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അയാള് പറഞ്ഞതൊക്കെ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു പിന്നെ ലില്ലിക്കുട്ടിയുടെ കാര്യമോ പിണങ്ങിപ്പോവാതെ ഇരുപത്തൊൻപത് മുപ്പത് ഇത് മൂവായിരം നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇത് ഏഴായിരം സ്ത്രീധനത്തിൽ ഇത് മൂവായിരം എന്റെ കഴിച്ചല വരും പിന്നെ അല്ലാതെ എന്താ പറഞ്ഞേ ആടറിഞ്ഞോ അങ്ങാടി അല്ല ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നടന്നോ നടന്നില്ലെങ്കിൽ നടക്കും അതൊക്കെ നടക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ നീ അന്തം വിട്ടുപോകും നിന്റെ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോകും അച്ഛനെന്തിനാ വിളിച്ചത് മക്കളെ നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ്ട് സാമരമാന്ന് പറഞ്ഞു നീ അതുവരെ പോയി രണ്ടു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നീ ആരുടെ പതിനാറ് കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ എസ്റ്റേറ്റിൽ സമരത്തിൽ നിന്ന് പോണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ ും നിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നീ ജനിച്ച നേരത്ത് കേട്ടോ ഒരു കാര്യം ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് അവിടെ ജനിക്കും എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യണം പെണ്ണമേ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് താഴത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഏ ഇത് താഴത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകും നിന്റെ അമ്മയല്ലേ അവിടെ അതെല്ലാം നാളെ ഉച്ചക്കത്തേക്ക് ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് കൂട്ടാൻ വെക്കണം എന്തുവാ വിശേഷം വിശേഷം പെണ്ണിനൊരു കൂട്ടിട്ട് വരുന്നു അതൊക്കെ വരുമ്പോ കണ്ടോണം അയ്യോ അതൊന്ന് പറയാ വയ്യോ എന്നാ കേട്ടോ മാനേജർ ചെറിയാച്ച എന്താ അയാളെ മോൻ എന്റെ മോളെ കെട്ടിയാ കൊള്ളത്തില്ലയോ അയാൾക്ക് ഇത്ര പണം കൂടുതൽ കാണും പക്ഷെ കുടുംബസ്ഥിതി എനിക്കാ കള്ളു കുടിച്ചോണ്ട് മറ്റാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് കള്ളു കുടിക്കുന്ന നിന്റെ ഞാൻ പറയണ്ട എന്തൊരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നാലും അവളുടെ നാമയും തറുതലേ വരത്തുള്ളൂ പെണ്ണിനെ കണ്ടങ്ങ് മോഹിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായോ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കണ്ടായോ ആ നമ്മൾ ഈ വലിയ കാര്യമൊന്നും അന്വേഷിക്കണ്ട വരുന്നവർക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് കാപ്പി കൂടും കൊടുത്തേച്ചാൽ അതിനുള്ള കാര്യം പോയി നോക്കും അവിടെ ഒരു കിളിച്ചത് മുളച്ചു കള്ളിലല്ലാതെ ഉള്ളോ കൊച്ചു കൊച്ചി ഇളയതും മൂത്തതും അളിയന്മാരും ഉണ്ടോ കുടിക്കാൻ ചൂടുള്ളതോ തണുത്തതോ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ എവിടെ ആ കുടിക്കാനോ ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട മോള സ്കൂളിൽ പോയല്ലേ ആ പോയി ഇന്നെങ്കിലും അവളോട് ഇവിടെ നിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ അവിടെ തള്ള പറയുന്നു മാനേര അധികം അവളെ കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലയോ ഓഹോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ പണം എടുത്തിട്ട് പറ്റുമോ ഓ പണവേ സ്ത്രീധനപ്പണവേ അല്ല 
അത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലയോ ഇടോ കൊച്ചു കോശി കൊച്ചു വർത്താനൊക്കെ പിന്നെ പറയാം ആ രൂപയാണ് ഉം എടുക്കണോ വേണം ഏത് പണത്തിന്റെ കാര്യം മേനേജ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏത് പണത്തിന്റെ കാര്യം നിന്റെ ഭർത്താവേ നിന്റെ കെട്ടിയവൻ എന്റെ വീട്ടിലെ ഇരുമ്പൂട്ടിക്കകത്ത് മോട്ടിച്ചോണ്ടെന്ന് പണം കെട്ടി തുറക്കടാ കോശി തന്റെ ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടാരോ ഇതിന് നീ ഇരിക്കുന്ന ആരാന്നറിയാമോ സ്ഥലം ഏമാൻ ഏമാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടത്തെ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആരായാലും എന്തോ ഏത് രൂപ ഇതെന്തോ വെള്ളിരിക്ക പട്ടണോ അതെ അതെ പാവങ്ങളാണെന്ന് കണ്ട് നീട്ടിപ്പോര് വള്ള പരിഷകള് നൂറിന്റെ ഒരു കെട്ടും പത്തിന്റെ ഏഴ് കെട്ടും എന്നല്ലയോ ചെറിയ ചേച്ചാ പറഞ്ഞു ആ പത്തിന്റെ കെട്ട് ഏഴും നൂറിന്റെ ഒന്ന് പെട്ടി തുറക്കുന്ന തല്ലി പൊളിക്കണം ഇവിടെ രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഇരുപത്തിയാക്കാനില്ലാത്തവന്റെ ഇരുപൂട്ടിക്കകത്ത് പതിനായിരം രൂപയുടെ നോട്ട് ഇല്ലേ ഞാൻ നോട്ടിന്റെ നമ്പരൊക്കെ കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കണ്ടോ എന്റെ ചിട്ടി ഓഫീസിലെ കവറ എടോ സത്യം പറയണം ഈ രൂപ താൻ ചെറിയ ചെന്നോട് മോഷ്ടിച്ചല്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെ മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ പൊന്നു കൊച്ചു കൊച്ചി സത്യം പറഞ്ഞേര് അതിനകത്ത് കിട്ടിയ ഇവന്മാര് കൈ ഇടിച്ചകത്തിടും ഞാൻ ഇടുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലയോ പിന്നെ ആരാ എടുത്തേ എന്റെ പൊന്നോടേത് വേറൊരു കള്ള ബേബിച്ചം പതിനായിരം രൂപ എടുത്തിയാണ് കൈ കൊടുത്തുന്നത് സാറേ തൊണ്ടി സാധനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ചെയ്തോ ഇസി ചെറിയാച്ച എന്റെ കുടുംബം അപമാനിക്കരുത് ചെറിയാച്ച ഇയാളെ അറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടു എന്റെ മക്കളെ കരുതിയെങ്കിലും എന്നെ രക്ഷിക്കണം പിന്നെ മോട്ടിന്റെ പണം കൊണ്ട് പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാൻ നടക്കുന്ന എനിക്ക് ആ മാനം വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാര്യം ഈ കേസിൽ അയാൾ നിരപരാധിയാണ് അയാളെ വിട്ടയക്കും അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടയക്കാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടില്ല പണം മോഷ്ടിച്ചു എന്നല്ലേ ചാർജ് അതെ എന്റെ വീട്ടിലെ സേഫിൽ നിന്ന് അതെ എങ്കിൽ ഞാനാണ് പണം എടുത്തത് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു 
ഞാൻ നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫാദറിന്റെ പെറ്റീഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് പിൻവലിക്കാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്തുകൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ആര് എന്ത് കള്ളപ്പെറ്റീഷൻ തന്നാലും നിങ്ങൾ വിവരം അന്വേഷിക്കാതെ നടപടി എടുക്കുമോ ഇതൽ അതിപ്പോ നിങ്ങളുമായി പറിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല എനിക്ക് പരാതി ലഭിച്ചു ഞാൻ അന്വേഷണം നടത്തി തൊണ്ടിയെടുത്തു നിങ്ങൾ എടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന തൊണ്ടി നീക്കം ചെയ്തത് ഞാനാണ് അത് നിങ്ങൾ പ്രതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടി പറയുന്നുണ്ടോ ആയക്കൂളുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട ഇൻസ്പെക്ടർ സാറേ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാ ഞാൻ ഉണ്ടായത് പിന്നീട് എന്റെ ഒന്നി ഉണ്ടായത് പല സംശയമുണ്ടോ എന്നാലേ നിന്റെ കൂട്ടുപണിയൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് ചിലവാകത്തില്ല നീ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ മാനത്ത് കാണും പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം അല്ലേ നിനക്ക് വീടുണ്ടോ പിന്നെ എനിക്ക് വീടില്ലേ എന്നാ ഇല്ല നിനക്ക് വീടില്ല അപ്പനില്ല അമ്മയില്ല അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ഇൻസ്പെക്ടർ മനസ്സറിയാത്ത ഒരു കുറ്റത്തിന് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ ലോക്കപ്പിലിട്ടിരിക്കുന്നു ഒറ്റ ഏറ്റുപറയുന്ന ഒരുവൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ലേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വെറുതെ പറയുന്നല്ലേ മിസ്റ്റർ ബേവിച്ചൻ ഐ ഷാൽ ഗീവ് യു ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി തരാം സമ്മതിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ബേബിയാണ് ബേബിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കൊച്ചുപോശി എനിക്ക് കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ മേല ഞാൻ പെറ്റീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നടപടി എടുക്കുന്നത് എടുക്കണം ഞാൻ പോകുന്നു ആ നിന്നോട് പറയാനുള്ളതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയേക്കാം എനിക്ക് അപ്പച്ചനോട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് വരും വേണ്ട 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 വീട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാ ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാ നീ ഞാനുമായി ഇനി യാതൊരു ബന്ധവും അപ്പച്ച എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്റെ ആഗ്രഹം നേരിട്ട് പറയാൻ ധൈര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെയ്ത തെറ്റാണ് ആ നീ തെറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഞാനും നിന്റെ അമ്മയും കൂടെ നിനക്ക് തന്നു കൈ വളരുന്നോ കാല് വളരുന്നോ നോക്കി നിന്നെ വളർത്തി പഠിപ്പിച്ചു കഞ്ഞി കുടിക്കാനുള്ള വക കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്നു ശരി ഇത്രയൊക്കെ അപ്പച്ചൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു തന്നില്ലേ എന്റെ ഈ ഒരു ആഗ്രഹം കൂടി ഓമിനെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു തരണം അതിലേ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇനിയൊരു വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായി വരണം താഴത്ത് മുറിയിൽ ഔസേപ്പിനും ചെറിയാനെ നീ കാക്കണ്ട അപ്പച്ചൻ അങ്ങനെ പറയരുത് മറ്റൊന്നുമല്ലെങ്കിലും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അഭിമാനം രക്ഷിക്കാനെങ്കിലും എന്റെ വീട്ടിന്റെ ചെത്തിയ മുറ്റത്ത് നിന്നെ കേറ്റുകയോ എന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ ഒരു ചില്ലിക്കാശ് നിന്നെ തരുവായത്തില്ല മാത്രമല്ല ആ പെണ്ണ് ഞാൻ പള്ളിപ്പെടുത്തി കേട്ടത്തില്ല ആ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ അങ്ങനെയല്ലേ ശരി ഞാൻ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം ബാബു മാപ്പ് ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് മാപ്പോ ആരോട് എന്തിന് ഒരു വലിയ തെറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ നിനക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ലൈസൻസ് ഉണ്ടല്ലോ പണമുണ്ട് സ്വാധീനമുണ്ട് പ്രമാണിമാരെല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് കണ്ണടച്ചു നിൽക്കും പക്ഷെ ബാബു എനിക്ക് ഒരു സംഘടനയും ഉണ്ട് ഞാൻ പണമില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ എസ് എസ് എൽ സി വരെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചവരാണ് തോൽ കൈട്ട് നടന്നവരാണ് എന്നിട്ട് എന്റെ സഹോദരിയോട് ഇത്ര കടുത്ത അപമര്യാദ കാണിക്കാൻ നിനക്ക് തോന്നിയില്ല ബാബു ലീലാമ മണ്ടണ്ട് ആരും സംസാരിക്കണ്ട നോക്ക് ബേബി തോക്കിന്റെ കാഞ്ചു വലിച്ച് തഴമ്പിച്ച കൈയാണതായിരുന്നു മഞ്ഞുറയുന്ന ഹിമാലയത്തിന്റെ മുകളിൽ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തി കാക്കുന്ന പടയാളിയുടെ കൈ ഈ കൈ കൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരിയെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയവന്റെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊല്ലാൻ എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട് ഇല്ല എനിക്ക് അടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ബാബു ഈ ഉടുതുണിയും ശരീരവും മാത്രമേ എനിക്കിന്ന് സ്വത്തായിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഓമിനെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു തരും രജിസ്റ്റർ കച്ചേരിയിൽ വെച്ചു എന്നെ വിശ്വസിക്കും ബാബു ബേബി ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ എല്ലാം വിശദമായി പറയാം നിനക്ക് ബേബി തന്നെ ഇഷ്ടമാണോ മോള് പറയടി നാട്ടിലെത്ത് പറ ബേബി എനിക്ക് മാപ്പ് തരും ബേബി എനിക്ക് മാപ്പ് തരും ബേബി മഴക്കാറുണ്ടല്ലോ എവിടെ ഈ മുഖത്ത് പോളുമുണ്ട് 
ഇടിയും മിന്നലും പേമാരിയും ഉണ്ടായി എന്നിട്ടും നമ്മുടെ തോണി കരക്കെടുത്തില്ലേ ഇനി സന്തോഷമായിരിക്കും പക്ഷെ ബേബിച്ച എന്താ ഇത്രയും സൗകര്യമില്ലാത്ത വീട്ടിൽ അത് കൊള്ളാം ആദാമിന് ഹൗവായ്ക്ക് എത്ര വീടുണ്ടായിരുന്നു ഉടുതുണി പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അവർ അധ്വാനിച്ചു ആഹാരം കഴിച്ചു മഴ നനയാതിരിക്കാൻ കൂരയുണ്ടാക്കി പച്ചിലകൾ കൊണ്ട് നാണം മറച്ചു അങ്ങനെയായിരുന്നു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം നമുക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ജീവിതം ആരംഭിക്കാം ധീരമായി ഓമന് എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ നെഞ്ചല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ എവിടെയാണ് ആശ്ചര്യം അതെ വിശക്കുന്നു എന്താ പരിപാടി നമുക്ക് ചോറുണ്ടാക്കാം എങ്കിൽ വരും ആ ഇവിടെ ഇരിച്ചു ഞാനിതൊക്കെ നോക്കി വെക്കട്ടെ ഞാൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇരുന്നോളൂ ഇരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞേക്കാം സാധാരണ ദിവസം വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനാല് കാലയിലാ വരുന്നത് പിന്നെന്ത് പറ്റിയാവോ അതിലൊക്കെ എന്തിരിക്കുന്നു ഒരു മറവി എല്ലാ സന്ധ്യക്കും പിതഞ്ഞു മരിക്കുന്ന ദിവസത്തിന്റെ വേദന ഞാൻ അറിയുന്നു അനുഭവിക്കുന്നു ആ അടിയന്തിര പരിതസ്ഥിതിയിൽ മദ്യപിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ മിസ്റ്റർ മിസ്റ്റർ ബോണാപാർട്ട് യു മതി മതി അവര് കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ നമുക്ക് പോകാം ഗോഡ് ബൈ 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 അല്ല നിങ്ങൾ എവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക കട്ടിലൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ ഇവിടെ ബെറ്റോളുണ്ട് ചേച്ചി അത് നന്നായി നിലത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങാനാ പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കട്ടിലും രണ്ടൊന്ന് കസേര മേശി ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കരുത് എടുത്തോ എടുത്തോട്ടെ എടുത്തോ പിന്നെയും പേര് മറന്നല്ലോ എടുത്തോ അവിടെ കിടന്നാലും തല്ലി പൊളിച്ച് കളയത്തേ ഉള്ളൂ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രാന്തന ഒരാളിലൂടെ സ്ഥലം കാണുമോ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്നാൽ എന്താ അത് കൊള്ളാം നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇടയിൽ ഈ മറ എന്തിനാ
ಮಾಳವಿಗೆ ಮಾಳವಿಗೆ ಮಾಲಕೆ ಮಾಲಕೆ ಮಾಯಾನತ್ತನ ಸೋಪಾನ ತಿಲೆ ಮಾಳವಿಗೆ ಮಾಳವಿಗೆ ಮಾಲಕೆ ಸ್ವಪ್ನತ್ತಿಲ್ ಅವತರಿಚ್ಚು ನೀ ಅವತರಿಚ್ಚು ಆಯಿರಮಿತಳುಳ್ಳ ವಾಸರ ಸ್ವಪ್ನತ್ತಿಲ್ ಅವತರಿಚ್ಚು ನೀ ಅವತರಿಚ್ಚು ಅನುರಾಗವಲ್ಲಗಿಲ್ ಜಾನಿತ್ತು ಮಾನಂದ ಭೈರವಿಲ್ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಂಗ ಚಿಲಂಬಣಿಂಗು ಅಣಿಂಗು ನಿಂದೆ ನಗ್ನ ಪದಂಗ ತಲಿಚು 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 ಮಾಲಕೆ ಮಾಲಕೆ ಮಾಯಾನ ತನ ಸೋಪಾನ ತಿಲೆ ಮಾಳವಿಗೆ ಮಾಳವಿಗೆ ಮಾಲಕೆ ಮಾಲಕೆ ಸರಸಿಲೆ ಮನ್ಮಥ ಪೂಮದ ಅಪಹರಿಚ್ಚು ನೀ ಅಪಹರಿಚ್ಚು ಮಾನಸ ಸರಸಿಲೆ ಮನ್ಮಥ ಪೂಮದ ಅಪಹರಿಚ್ಚು ನೀ ಅಪಹರಿಚ್ಚು ಅಲಿಯುನ್ನಲ ಜಗಳಿ ನೀ ನಲ್ಕು ಮಾಶ್ಲೇಷ ನಿವೃತಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಜ್ಞಾನ ಅನುಭವಿಚ್ಚು ರಸಿಚ್ಚು ನಿಂದೆ ದುಃಖ ಸದಂಗ ಅಗನ್ನು 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 ಮಾಲಕೆ ಮಾಲಕೆ ಮಾಯಾನ ತನ ಸೋಪಾನ ತಿಲೆ ಮಾಳವಿಗೆ ಮಾಳವಿಗೆ ಮಾಲಕೆ ಮಾಲಕೆ ಯಾನೂರಿ ಕಾರ್ಯ ಬರೈತೆ ಬೇಬಿ ಚೆನ್ನ ಎಂಗಿನೇನು ಸಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗ ನೋಡ ನಾನ್ ಜೋಲಿಗೆ ಹೋಗ ಶ್ರಮಿಸಾಲ್ ಎವಡೆಂಗಿನೂ ಎನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೋಲಿ ಕಿಟ್ಟಾದ ಬರಿಲ್ಲ ನಥಿಂಗ್ ಡೂ ಓಮನೆ ಜೋಲಿ ಕೈಚಿಟ್ಟು ನಾನು ಪಠಿಕಾನ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಎನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೋಲಿ ಕೆಂಗನ ಬಲಿ ಪ್ರಯಾಸ ഒന്നും ಬರಿಲ್ಲ ರಾವಲೇ ಪ್ರಮೋಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲೇ ತಂಪಿಚಾನೆ ഒന്നും ಕಾಣ ಎನ್ನಾಲು ಬೇಬಿಚನ್ ಪಡಿಚು ಪಾಸ್ ಆವಣ ಅದಾನ ಎಂತ ಆಗ್ರಹ ನಾನ್ ಕಾರಣ ಬೇಬಿಚನ್ ನಷ್ಟಪಟ್ಟದಲ್ಲ ವೀಂಡೆಡ್ಕನ ಅಂಗನೇ ಸಾಧಿಕೋ ಎನಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ರಹವುಂಟು ಪಕ್ಷೆ ಆದ್ಯಂ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲೊರ್ಚಿ ನೋಕಟ್ಟೆ ಪಿನ್ನೆ ಮತ್ತೊರು ಕಾರ್ಯ ಎಂತ ಪರಯು ಕಾಲು ಉರಚಿ ನಿಕ್ಕನದವರೆ ವರೆ ವ್ರತಂ ವ್ರತಂ ಇಂದು ವ್ರತಂ ಅಯ್ಯೋ ಏನೆ ಕೊಟಾವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆವಾಚಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾತ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನಾಯಿರಿಕ್ಕು ಸಗುಣ ಅದೇ ಕಡವುಳೇ ಅಂದ ಎಂದೆಂಗಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೋಗಲ್ಲೇ ಎಂದ ಗತಿಗೇಡ 
എന്റെ ചങ്ങാതിക്കും വരുത്തല്ലേ എന്നൊരു belonging to me and my wife for trust in the key lakanam na english lati adichare reka veno cheriya cha keto thambi ee pootu vani undallo aa devande ayirnalu ende eduthu nadakkilla idu department pera alle alle angine ke irikkum pennu kettan prayamayavan purusha tande makkalum tannola vaayal thaan ennu vilikkuvan maashaastha എനിക്കറിയാം അവൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ തമ്മിൽ സ്നേഹമായിരിക്കണമെങ്കിൽ തമ്പി ഒരു കാര്യം തമ്പി അവന് ജോലി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല തമ്പിയുടെ സ്നേഹിതന്മാരെ കൊണ്ടുപോലെ അവൻ ജോലി കൊടുപ്പിക്കും അവൻ മുടിയനായ പുത്രനായ തലം തിരിഞ്ഞ് എന്റെ തമ്പിച്ചായനെ ഒന്ന് കാണാനാണ് ഞാൻ വന്നത് എനിക്കൊരു ജോലി വേണം വലിയ ശമ്പളം ഒന്നും തരണ്ട രണ്ടു പേർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടത് മാത്രം കിട്ടിയാ മതി ജോലിക്ക് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എത്ര പേർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു എനിക്കതറിയാം വീട് വിട്ടിറങ്ങുമ്പോ തമ്പിച്ചാനെ മാത്രമേ ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ ബേബി എന്താ തമ്പിച്ചാൻ ഞാനും ബേബിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ ബന്ധം ഞാൻ പറയാം എന്റെ സ്നേഹിതൻ ചെറിയാച്ചന്റെ മകൻ അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറിയാച്ചന്റെ താല്പര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനം എന്താ സംശയം എന്നാൽ ചെറിയാച്ചൻ ധിക്കരിച്ച് ഒരു പെണ്ണിനെയും കൂട്ടി വീട് വിട്ടിറങ്ങി പോകുന്ന ബേബിക്ക് ഞാൻ ഒരു ജോലി തരുന്നത് അയാളുടെ സ്നേഹിതൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ചെയ്തു കൂടാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ കാര്യം ചെറിയാച്ചൻ എന്നോട് തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ വിവാഹം എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നമല്ലേ തമ്പിച്ചായ ായിരിക്കാം പക്ഷേ വിവാഹ കാര്യത്തിൽ ഒരു മകന് അപ്പന്റെ ഇഷ്ടം മാനിക്കാൻ കടപ്പാടില്ല ഒരപ്പന് മകന്റെ പേരിൽ യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ല അല്ല എനിക്ക് ജനിപ്പിക്കുന്ന ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തിത്വത്തെ മാനിക്കുന്ന ബുദ്ധിജീവികൾ ഞാൻ വെറും ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ തെറ്റിദ്ധരുത്താൻ ഇനിയും സമയമുണ്ട് മടങ്ങിച്ചെന്ന് ആ മനുഷ്യന്റെ കാലിൽ വീണ് മാപ്പ് ചോദിക്കും ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ചെറിയാച്ചനെ അറിയുന്നവരാരും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജോലി തരാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ പോകുന്നു തമ്പിച്ചായ ശരിക്കും നോക്കിട്ട് വേണ്ടി പറയാ പക്ഷേ തമ്പിച്ചായനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചു പോട്ടെ ഓമന ഉച്ചക്ക് ഊണ് കഴിച്ചു പിന്നെ നോക്ക് ണെന്നറിയാമല്ലോ മറ്റൊരു പണിയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും മട്ടിണി ഇടക്കാതിരിക്കാനുള്ള വക അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കാൻ എനിക്കറിയാം എന്നാലും ബേബിക്കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടിയില്ലല്ലോ എന്തോന്ന് മിണ്ടാണ് ആ വിടായി കൊച്ചു കോശിയുടെ മക്കൾ സുഖാന്ന് ചോദിക്കണം എന്റെ മാതാവേ എന്റെ കുഞ്ഞെങ്ങനെ കഴിയുന്നു ഒരു പെറ്റതള്ള ഇതെങ്ങനെ സഹിക്കാൻ പെറ്റില്ലെന്ന് വെച്ചോ ഇങ്ങനെ കണ്ണിച്ചോരയില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ആ എന്റെ തലവിധി നിനക്കെന്തോ ഇവിടെ കുറവ് 
നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല മുമ്പ് പറ്റവർക്കേ അറിയാവൂ ഇതിൽ തക്കവണ്ണം എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്ത് പറ്റി ചെയ്തു അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിനെ നമസ്കാരം സാർ അല്ല ആരത് എന്താ ബേബി കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അതോ പഠിപ്പൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ഇല്ല സാർ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായി സാർ അറിഞ്ഞില്ലേ ബേബിയുടെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ആഹാ ഞങ്ങളാരെയും അറിയിക്കാതെയോ ആരെയും അറിയിക്കാൻ തരപ്പെട്ടില്ല ഫാദറിന്റെ അപ്രൂവൽ കൂടാതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നത് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതല്ല സാർ പഠിപ്പ് തുടരാനുള്ള ചുറ്റുപാടിലല്ല ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടാക്കി തരണം ജോലിയോ സി എ പാസ്സാകാതെ എന്ത് ജോലി എങ്ങനെയെങ്കിലും പരീക്ഷ പാസ്സാകാൻ നോക്കൂ എങ്കിൽ പിന്നെ ജോലിയുടെ കാര്യം ഉറപ്പല്ലേ ഏഴെട്ട് മാസമല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു പിടി പിടിച്ചു നോക്കൂ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ചുറ്റുപാടിൽ എനിക്കത് ആലോചിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ സാർ എന്നെ ഓർമ്മിക്കണം വരട്ടെ സാർ ശരി അങ്ങനെ ആവട്ടെ താങ്ക് യു സാർ എന്താ ഓമിനെ അതേ മൂക്ക് അതേ കണ്ണ് നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചാണ് അവസാനമായി കണ്ടുമുട്ടിയത് അതെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പർവ്വത നിരകളിലൂടെ നിങ്ങൾ കുതിരയെ പായിച്ചു പോകുകയായിരുന്നു കുതിരയുടെ കാലുളുക്കി ശത്രുക്കൾ പുറകെ വരുന്നു നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം ഓടിക്കോ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ നെപ്പോളിയ ഓടിക്കോ മഴ പെയ്തോട്ടെ ഓടിക്കോ ഈ മനുഷ്യന്റെ മാതിരി കണ്ടില്ലേ ഓമന് ഞാൻ എങ്ങനെ സമാധാനമായി ജീവിക്കും സാരം ഉറങ്ങട്ടെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ എല്ലാം ശരിയാകും മോളോ വാമനെ അല്ല ഇതാര് യോനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ അതും സംശയം ഞാൻ ബില്ല് മാറാനായിട്ട് ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് മടങ്ങുമ്പോ പൊന്നമ്മ കുട്ടിയെ കണ്ടു വിവരം ചോദിച്ചറിഞ്ഞു ഞാനും കൂടെ പോന്നു കുറെ നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് കുഞ്ഞോമന കുട്ടിയെ ഒന്ന് കാണണം ഒരാഗ്രഹം വളരെ സന്തോഷം ചോനപ്പച്ചേട്ടൻ ഞങ്ങളെ മറന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് മനസ്സില് ഒരു നടന്നില്ല മനുഷ്യര് വിചാരിക്കുന്ന ആശ വല്ലതും നടക്കുവോ കുഞ്ഞോമന കുട്ടി സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്നറിയണം എന്നും എനിക്കത് മതി എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ആങ്ങണ കൂടെ ഉണ്ടായി അല്ല വേവിച്ച എവിടെ പോയി പുറത്ത് പോയിരിക്കാം വേണ്ട കുഞ്ഞോമന കുട്ടി ഇപ്പൊ ആവശ്യമില്ല എന്നെ എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകയും വേണ്ട എനിക്ക് തിരക്കുണ്ട് ഞാൻ പോട്ടെ വന്നു കണ്ടു ദോഷായി ഇത് ഇരിക്കട്ടെ വേണ്ട കേട്ടാ ഇതൊരാങ്ങള പെങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാ മനസ്സിലായി ഈ സ്നേഹം ഇന്നും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി ആവശ്യമുണ്ടാവുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചോളാം അപ്പോ ഞാൻ പോട്ടെ കുഞ്ഞോമന കുട്ടി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിക്കെ സുഖം തന്നെയാണോ അമ്മച്ചിക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ കാലില് നീര് വരും വാദത്തിലാണെന്നാ വൈദ്യം പറഞ്ഞത് അപ്പച്ചനോ അപ്പച്ചന് അസുഖം ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ മാതിരി ഒന്നും അല്ലേ ചേച്ചി അപ്പച്ചൻ വീട്ടിന് പുറത്തു പോയില്ല ഉച്ചയും ബേടും ഒന്നുമില്ല ഓ അത് തന്നെ ഒരു വലിയ ആശ്വാസം ആ ലീലമ്മ ചേച്ചി എന്ത് പറഞ്ഞു ആ ചേച്ചി അറിഞ്ഞില്ലേ മാനേജർ കമ്പി അടിച്ച് ലീലമ്മ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവിനെ വരുത്തി 
ലീലമ്മ ചേച്ചി ഈ കുഴപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ വേളമായിരുന്നു അങ്ങേരെ പോയപ്പം ചേച്ചിയും മോളെയും കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പാവം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായി കുരിശൊക്കെ ചുമന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ മരണത്തിൽ കൂടെ ദുഃഖിക്കാൻ എനിക്കൊരാളെ കിട്ടി ചിലപ്പോൾ ഈ രാത്രി അനന്തമായ രാത്രി സൗരയുധത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് പിടിവിട്ട് ഈ ഭൂമി ഒരറ്റാത ലോകത്തിലേക്ക് പറന്നു പോകും മറ്റൊരു ഗ്രഹവുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് താഴെ വീടൊരു കോഴിയും ഒട്ട പോലെ കുട്ടിച്ചതറും ഞാനില്ല നിങ്ങളില്ല കണ്ണില്ല കഞ്ചാവില്ല അട്ടയില്ല പട്ടയില്ല ഒന്നുമില്ല എന്റെ ആടിങ്ങി മതി പോരെ ഞാനത്ത് വന്നിട്ടാവാം അതി പരിപാടി എന്താ നോക്കുന്നത് എന്റെ വാ മണപ്പിച്ചു എന്തിനാ കള്ളം പറയുന്നേ കുടിച്ചെങ്കിൽ കുടിച്ചെന്ന് പറയണം കുടിക്കാതെ കുടിച്ചെന്ന് പറയണം ഞാൻ ഞാൻ പറയണം ബാക്കിയുള്ള ആരുടെ സൗജന്യം എനിക്ക് വേണം നിന്നെയും കാണാം പൈസക്കും വെള്ളം തരാനുണ്ടോ കുടിച്ചാലും കുടിച്ചാലെന്താ ഞാൻ എന്താ തടവും ഉള്ളിയോ മറ്റോ കല്യാണം കഴിച്ച് പോയെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആർക്കും പണയം വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കും നിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ നടക്കട്ടെ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ നീ അനുസരിക്കില്ല അനുസരിക്കുന്നത് അടിമ ഭാര്യ അനുസരിക്കല്ല സഹകരിക്കാണ് വേണ്ടത് അതും രണ്ടു ഭാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവണം അട്ടെ ഇനി മുതൽ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കൂട്ടുകാരനാകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോ എങ്കിൽ പിന്നെ അതൊക്കെ നാട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ആകാമായിരുന്നില്ലേ എന്തിന് ഇവിടെ വന്നു നിന്റെ ഒരു നാക്ക് അധികം കളിച്ചോണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് 
ജീവിതത്തിൽ ഓമനയ്ക്ക് ഞാനൊരു നരകം ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ രക്ഷിക്കല്ലേ ചേച്ചി പക്ഷേ ബേബിക്കും എത്ര സുഖമായ ജീവിതമായിരുന്നു ദുഃഖിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ലേ ഇന്നലെ നടന്നതെല്ലാം ഒരു സ്വപ്നം പോലെ മറന്നു കളയാം ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്താണ് സമ്മതിക്കാമെന്ന് സത്യം ചെയ്തുതരും കാര്യം പറയൂ ഇവിടത്തെ മഹിളാ സമാജം സ്കൂളിൽ ഒരു ഒഴിവുണ്ടെന്ന് കേട്ടു ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കട്ടെ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കാനും വേണ്ട വേണ്ട അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് ബേബിച്ചൻ സിയരെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതണം അത് പഠിച്ച് പാസ്സായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജോലി കിട്ടും എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ജോലി രാജിവെക്കും ശ്രമിച്ചാൽ ഉടനെ ജോലി കിട്ടുമെന്നാണോ ഓമനയുടെ വിചാരം പണം കൊടുക്കാതെ ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നതിൽ എന്ത് കിട്ടുമെങ്കിൽ ആവട്ടെ ഓമന ജോലി ചെയ്ത് പണം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ പഠിക്കുക അല്ലേ ഇത് നല്ല തമാശ ആര് ജോലി ചെയ്താൽ എന്ത് നമ്മൾ തന്നെ ഞാനെന്നും നീയെന്നുമുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ നാം ഇതെല്ലാം ആലോചിക്കുന്നു എന്തോ എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ആ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയി ആലോചിക്കും കേട്ടോ വിശിഷ്ട പൂജ്യങ്ങൾ കാണുകിൽ പൊതിയാമാക്കും ശരി വൈകുന്നേരം കാണാം നമസ്കാരം ഇവിടെ സ്കൂളിൽ ജോലിക്കൊരു ഒഴിവുണ്ടെന്ന് കേട്ടു സ്കൂളിൽ ഒഴിവോ ഇതാര് പറഞ്ഞു തരക്കേടില്ല ഒരു ലീവ് വേക്കൻസിയോ മറ്റോ ഒരു ടീച്ചറുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അതിന്റെ പ്രസവാവധിക്ക് ഒരു ഒഴിവ് കാണും പക്ഷെ അതിപ്പോ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ പക്ഷെ ടി ടി സി ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് മൂന്ന് കൊല്ലം പിന്നെന്താണ് അവിടുന്ന് പിരിയാൻ കാരണം അതെ വേണ്ട പറയണ്ട ഏതായാലും ഇവിടെ ഒഴിവൊന്നുമില്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ഇനിയുള്ളതൊക്കെ അദ്ദേഹം അനങ്ങി ചെയ്യേണ്ട ജോലിയാ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ നോക്കാം വീലിംഗ് സെക്ഷനുണ്ട് ലോണ്ടറി സെക്ഷനുണ്ട് ഒഴിവ് കണ്ടേക്കും ആ നെയ്ത്തറിയാമോ അറിഞ്ഞൂടാ ലാണ്ടറിയിൽ തുണി തേക്കാൻ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കാം അകത്ത് പോയി കണ്ടിട്ട് വരും അയച്ചേ ഇവരെ കൊണ്ടുപോയി ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇച്ചിരി പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ടാകെ തകർന്നിരിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് സുഖമായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് പട്ടിണിക്കിടുക ആരെങ്കിലും കൂലി വിലയ്ക്ക് വിളിച്ചാലും നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ പറ്റുകയില്ല ഇങ്ങനെ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ നീന്റെ ഇരുട്ടത്തിരിക്കുന്നത് അതെ എന്റെ മുഖത്ത് ഇപ്പോൾ പുതിയ പ്രകാശം കാണുന്നില്ലേ എന്താ കാര്യം ഞാൻ ചെന്നു കണ്ടു കീഴടക്കി എന്തോന്നു ജോലി എവിടെ മഹിളാ സമാജം സ്കൂളിൽ സത്യം ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കാതെയോ മാസം തോറും ശമ്പളത്തിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം പിടിക്കും അത്ര തന്നെ എന്താ വിശ്വാസം വരുന്നില്ലേ ദൈവം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളയുന്നു ഒരു രാത്രി പോയാൽ പിന്നൊരു പകലില്ലേ ആട്ടെ നാളെ ഞാൻ കൂടെ വരാം വരുന്നെങ്കിൽ വരൂ പക്ഷേ എല്ലാം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നാളെ പോയി ഡ്യൂട്ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ജോലിയൊക്കെ എങ്ങനെ 
ഞാൻ ഇതെല്ലാം തീർത്തിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ ചെലവാക്കാനല്ലേ നീ തന്നെ വെച്ചു വാടക ഇത് ബേബിച്ചന്റെ ഫീസ് ഇനി അലക്കുകാരൻ പാൽക്കാരൻ കഴിഞ്ഞ മാസത്തേക്കാൾ മുപ്പത് രൂപ അധികം കിട്ടിയിട്ടും ഇതാണ് കിട്ടി ഒരു മാസവും ഒരു ശമ്പളവും അതെ ഇല്ല എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയോട് മുപ്പത് രൂപ കടം വാങ്ങിച്ചു ഇതെന്താ സാരി കരിഞ്ഞു എങ്ങനെ സാരി ചവ് കത്തിക്കുമ്പോഴോ മറ്റോ രാവിലെ പോകുമ്പോഴില്ലായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ ഇല്ല സ്കൂളിൽ എന്റെ തങ്കം ഈയിടെയായി ഓമനയുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നടുക്കമാണ് എന്തോ ഞാൻ അറിയാതെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എനിക്കൊരു തോന്നൽ നേരത്തെ പോന്നല്ലോ മിസ്റ്റർ ബോണാപാർട്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു കലാകാരൻ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ കലാകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പോലൊരു കലാകാരൻ ഒരു സാർവദേശീയ വീക്ഷണമുള്ള ഒരു കലാകാരൻ എന്തോ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാലില്ല ഒരു കഞ്ചാവ് പീടി പോലും സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള പണം എന്റെ കയ്യിൽ വന്ന് ചേർന്നില്ല നോക്കണം ഒരു കലാകാരന്റെ ദുരന്തം കഷ്ടമായി പോയല്ലോ ഇന്നത്തെ ദിവസം പെട്ടഞ്ഞു മരിക്കുന്നത് നിസ്സഹനായി നോക്കിയിരിക്കേണ്ട ഗതികേടാണ് എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പോട്ടെ ഓ സോറി വന്ന കാര്യം മറന്നുപോയി പോസ്റ്റുമാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരേൽപ്പിച്ചിരുന്നു മിസ്സസ് ഓമന ബേബി എന്താ വിശേഷം അമ്മച്ചിക്ക് നല്ല സുഖമില്ലെന്ന് ഓ പോകണ്ടേ എന്താ വഴി ഇതിയാന്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ മാറും ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയതല്ല മോളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചതാണ് മച്ചി ആ ഇത് കഴിക്കൂ ഇതെന്തിനാ മോളെ മേടിച്ച് കാശ് കളഞ്ഞത് 
മോളെ നിനക്ക് കഴിച്ചലൊക്കെ സുഖാണോ പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മോളെ ഒന്നുമില്ല അമ്മച്ചി എനിക്ക് സ്കൂളിൽ ജോലിയുണ്ട് പിന്നെ ബേബച്ചൻ പരീക്ഷയിൽ പാസ്സായാൽ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടും സമ്പാദ്യമൊന്നുമില്ലേലും നിങ്ങള് സുഖമായിരിക്കുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി പെണ്ണമ്മയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയതിന് ശേഷം ബാബുകുട്ടിക്കും സമാധാനമായി മോളെ നിന്റെ മുഖം വല്ലാതെ കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നല്ലോ ഏത് സമയം തീൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് പോലെ മോളെ ഒന്നുമില്ല മച്ചി മോളെ നിന്റെ കമ്മലെന്തിയെ പൊതുവെയുള്ള ക്ഷീണം മാത്രം പക്ഷെ വിശദമായി പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ താമസിക്കണം എങ്കിൽ ബ്ലഡും യൂറിനും കൊടുത്തിട്ട് പോകും കഴിക്കാനുള്ള മരുന്ന് തരാം ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു 
മറ്റൊരു അസുഖവും അയ്യോ ഇല്ല എനിക്ക് യാതൊരു അസുഖവും ഇല്ല വലിയ ആശ്വാസമായി ശരി ഇനി ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോട്ടെ ഞാൻ നോക്ക് പ്രൊമോട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇനി മൂന്നേ മൂന്ന് മാസം ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഒരു പിടി പിടിച്ചോ ജയിക്കാതെ എവിടെ പോകാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞു മരുന്ന് കഴിക്കണം ഊണ് കഴിക്കാൻ നേരത്തെ വരണം കേട്ടോ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും എന്നോട് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് തലയറക്കെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് തന്നെയല്ലേ അല്ല ചേച്ചി ദേവികുട്ടി ഇവിടെ അല്ലേ മോളെ ഇല്ല അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി ഇരിക്കണം എന്റെ മോളെ നീ അങ്ങ് വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ നല്ല അസുഖമായിരുന്നു ഒന്നില്ല അമ്മച്ചി ഇരിക്കണം അല്ല ഞാൻ ചോറ് ചൂടാത്തതാ ഒരു വയറ് ചോറ് പോലും ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിട്ടില്ല എന്റെ മോളെ എനിക്ക് നിന്നോട് അന്ന് നിന്നും ഒരു വിരോധവുമില്ല അവിടുത്തെ അപ്പച്ചന്റെ സ്വഭാവം അറിയാമല്ലോ മിണ്ടിയ തലയാടി പറയും ഞാൻ കാപ്പി കൊണ്ടുവരാം അമ്മച്ചി ഇപ്പൊ വേണ്ട മോളെ നീ ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്പച്ചൻ ഇങ്ങനെ വാശിക്കാരനാണെന്ന് ബേബിക്കറിയാമേ എന്നാൽ അവനൊരു ക്ഷമ കാണിക്കേണ്ടായിരുന്നോ കുറച്ചൊന്ന് ക്ഷമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നാട്ടുനടപ്പനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം നടക്കുമായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ വിരിച്ചതൊക്കെ അടങ്ങണ്ടായോ അമ്മച്ചി അമ്പച്ചി മോനെ ബേബിക്കുട്ടി പത്തിനെയും പലതിനെയും ഞാൻ പെറ്റിട്ടില്ലടാ പെറ്റതല്ലേ അവിടെ ഇത്ര സ്നേഹമില്ലാതായി പോയല്ലോ മോനെ എന്നാര് പറഞ്ഞ അമ്മച്ചിയോട് പറയുന്നത് എന്തിനാ അപ്പനോട് വഴക്ക അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കയറണ്ട നാലു വരെ ഒരു എഴുത്തനെ വരെ കയറ്റുകൂടെ എന്റെ അമ്മച്ചി എഴുത്തയക്കാത്തതുകൊണ്ട് അമ്മച്ചിയോട് എനിക്ക് സ്നേഹമില്ലെന്നാണോ അത് പോട്ടെ ഒന്നിനെ ഊണിന്റെ കാര്യം വേണ്ട ഊണ് കഴിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് മതി നിന്റെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടാ ഞാൻ വന്നത് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടോ ഇന്നലെ എങ്ങാണ്ടാ പോയച്ച് വന്നപ്പോ മുതല് ആളിന്റെ മുഖത്തൊരു വാട്ട അത്താഴ ഉണ്ടേച്ച് കിടക്കാൻ നേരം എന്നെ വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു ഡീ നീ നാളെ തന്നെ പോയി ബേബിയെ ഓമനെ ഇങ്ങ് കൂട്ടിയിട്ട് വാ അല്ല എന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് മാറ്റം ഉണ്ടായത് മോളെന്താ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നത് കാര്യം മാറും കാറുണ്ട് നമുക്കങ്ങ് പോകാം എന്താ മോനെ നീ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴല്ല പിന്നെ എപ്പോഴാ സമയം വരട്ടെ അമ്മച്ചി ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കും എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിനൊരു തെരുവുനായ പോലെ അപ്പച്ചൻ എന്നെ അടിച്ചിറക്കി ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ തേടിയ വഴികൾ പോലും മുടക്കി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ മരിച്ചോ എന്ന് ഇന്ന് വരെ അന്വേഷിച്ചില്ല അധികമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാനും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട നമുക്ക് പോകാം ഇല്ല മച്ചി ഞാനിപ്പോ ഏതായാലും വരില്ല ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കാതെ കുഞ്ഞെ മോളെ നീയെങ്കിലും ഒന്ന് പറ ഞാനെന്ത് പറയാനാണ് അമ്മച്ചി നിർബന്ധിക്കരുത് പക്ഷെ അമ്മച്ചി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം എന്റെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ട് പോയാ മതി ഞാനെന്തിനാ താമസിക്കുന്നത് അപ്പന്റെ മോൻ തന്നെടാ നീ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും അങ്ങേര് നിന്റെ അപ്പന നീയാ ക്ഷമിക്കേണ്ടത് ഇത്തവണ നീ അങ്ങനെ വാക്ക് നിഷേധിച്ചാൽ ഇതോടെ ബന്ധം തീർന്നതാ അത് സാരമില്ല മച്ചി ആകെ മുങ്ങിയാൽ പിന്നെ കുളിരുണ്ടോ ശരി ഞാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ വാശ തന്നെ നടക്കട്ടെ അമ്മച്ചി ഒരു ഗ്ലാസ് കാപ്പിയെങ്കിലും വേണ്ട നീ ഇനി എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നുണ്ടാക്കി തരുന്ന കാപ്പി ഞാൻ കുടിച്ചോളാം അതിനൊരു കാലം ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുന്നതാ ബേബി ഇരിക്കൂ ആര് മാറി നിങ്ങൾ വിവാഹിതയാണല്ലേ 
ഭർത്താവിന് എന്താ ജോലി ജോലിയില്ല പഠിക്കുകയാണ് വെൽ അയാളോട് ഇന്ന് തന്നെ എന്നെ ഒന്ന് വന്ന് കാണാൻ പറയും നിങ്ങളോട് പറയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിനോട് വരാൻ പറയണം ഗോയൻ സെൻഡ് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കി നോമ്പലാണ് നിങ്ങൾ പോയില്ലേ എന്താ കമോൺ വേഗം എന്റെ രോഗം എന്താണെന്ന് എന്നോട് തന്നെ പറയൂ ഡോക്ടർ മൈ ഗുഡ്നെസ് ക്ഷമിക്കണം ഡോക്ടർ എന്തോ കാര്യമായ രോഗമാണ് എനിക്ക് തീർച്ച ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇതറിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം തകർന്നു പോകും ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ രോഗിയാണെന്ന് അയാൾ അറിഞ്ഞാൽ എന്താണ് തകരാറ് ബി കാം സമാധാനമായിരിക്കും എന്റെ വിവാഹം കഴിച്ചത് കാരണം സമ്പന്നമായൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെട്ട ആളാണ് ഡോക്ടർ എന്റെ ഭർത്താവ് ഞാനൊരു അധ്യാപികയായിരുന്നു അതോടെ എന്റെ ഉദ്യോഗവും നഷ്ടപ്പെട്ടു ലോണ്ടറിയിൽ പണിയെടുത്താണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ചാർട്ടിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇനി മൂന്ന് മാസമേ ഉള്ളൂ ഈ ദുഃഖം താങ്ങാനുള്ള കരുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല ഡോക്ടർ രോഗം ഒരു സത്യമാണ് കുട്ടി അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയല്ലാതെ ഒളിച്ചൂടാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എനിക്കൊരു ഭയമില്ല ഡോക്ടർ എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും എന്നോട് പറയൂ സൗകര്യമായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞോളാം ശരി ലുക്കേമിയ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന്റെ പേര് രക്തത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ പരിഭ്രമിക്കരുത് കഴിയുന്നതും വേഗം ഏതെങ്കിലും ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി ചികിത്സിക്കാൻ നോക്കും ആയിക്കൂടുന്നില്ല വൈദ്യശാസ്ത്രം പുരോഗമിക്കുക ഈ രോഗം ബാധിച്ചവരാരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡോക്ടർ മെഡിക്കൽ സയൻസ് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണിത് കഴിയുമെങ്കിൽ ബോംബെയിലെ ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തന്നെ പോകും പണച്ചെലവുണ്ടാവും അവിടെ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ചികിത്സ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വരും എനിക്ക് എത്ര കാലം ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഡോക്ടർ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് മറുപടി പറയാൻ സാധ്യമല്ല അതും രോഗിയോ മൂന്ന് മാസമാകാം മൂന്ന് വർഷമാകാം അതൊക്കെ ചികിത്സ രോഗത്തിന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും കഴിയുന്നതും വേഗം ഏതെങ്കിലും ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി ചികിത്സിക്കുന്നു ചികിത്സിക്കുന്നു നോക്ക് പ്രൊമോട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇനി മൂന്ന് മൂന്ന് മാസം ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഒരു പിടി പിടിച്ചു നോക്കാം ജയിക്കാതെ എവിടെ പോകാൻ ഇന്ന് പരീക്ഷയല്ലേ ബേബിച്ചൻ നല്ല നിലയിൽ പാസ്സാവും തീർച്ച പക്ഷെ എന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഓമനയ്ക്കായിരിക്കും എനിക്കല്ല ചേച്ചി ദൈവത്തിന് അതെ അതെ ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വൈകിട്ട് ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറയണം പറയാം അത് വേണ്ട ബേബിച്ചന്റെ പരീക്ഷ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കണ്ടാൽ മതി ഞാൻ പോട്ടെ എന്തിനാ കരയുന്നത് ഒന്നില്ല 
अपने वर्ग है परीक्ष तीर्ण Oh, oh, oh. 
ജനുവരിയുടെ മുടി നിറയെ ജമന്തിപ്പൂക്കൾ എന്റെ പ്രിയ തമയുടെ ചൊടി നിറയെ സുഗന്ധിപ്പൂക്കൾ സുഗന്ധിപ്പൂക്കൾ ജമന്തിപ്പൂക്കൾ സുഗന്ധിപ്പൂക്കൾ ജമന്തിപ്പൂക്കൾ പക്ഷേ നിങ്ങളാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അഭിമാനം ബൈ ബൈ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദ്യോഗം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഇൻകം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ശമ്പളം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്താ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഒരാളിനോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ നാളെ പറയാം നാളെ പറയാം ഓമന ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ് അറിഞ്ഞൂടെ ഓമന ടീച്ചറിനെ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ ഓമന ടീച്ചർ അതെ അങ്ങനെ ഒരു ടീച്ചർ കൂടി ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ മൈ വൈഫ് ഓ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ അവർ സ്കൂളിൽ രാജോലി ചെയ്തിരുന്ന ലാൻഡ്രിയിലാണ് അവരെ ഇപ്പോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു വിജയ നഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്ക് മൂന്ന് മാസമായി ആ സ്ത്രീക്ക് സുഖമില്ലാതായിട്ട് എന്നിട്ട് ദിവസവും ജോലിക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നു ഇന്നിവിടെ തല ചുറ്റി വീണു എന്താണ് ഉണ്ടായെന്ന് പറയും വീണു തല ചുറ്റി വീണു അയ്യോ ഓമനെ എപ്പോ എങ്ങനെ എവിടെ വെച്ച് എന്റെ തങ്കം ഒന്നും സാരമില്ല പേടിക്കണ്ട ഞാനുണ്ട് നിന്റെ ബേബിച്ചിലുണ്ട് എന്റെ തക്കം ഞാൻ പാസ്സായി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഉടനെ ജോലി കിട്ടും എത്ര പണം ചെലവായാലും നിന്റെ രോഗം ഞാൻ ഭേദമാക്കും പേടിക്കാതിരിക്കൂ പേടിക്കാതിരിക്കൂ എന്റെ തങ്കം ഓമനെ നിങ്ങളൊരു വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഗുരുതരമായ ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് രോഗമാണ് ഡോക്ടർ അവരൊരു ക്യാൻസർ രോഗിയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഡോക്ടർ അറിഞ്ഞില്ലെന്നോ ലജ്ജയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാൻ ഡോക്ടർ ഓമന് എന്നോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഡോക്ടർ വെൽ രോഗം ഒളിച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരോട് വൈദ്യശാസ്ത്രം തോറ്റ് പിന്മാറുകയും ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവരെ ബോംബെയിലെ ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കാനോ പരിഭ്രമം ഒരു പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമല്ല എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ മുന്നൂറ്റമ്പത്തൊന്ന് രൂപ വര വയ്ക്കാനുള്ള അല്ല ചെലവഴി തള്ളാനുള്ളതാ മോശയുടെ പെട്ടകം പോലുണ്ടല്ലോ എന്റെ കൈയക്ഷണം എനിക്ക് കുറച്ച് പണം വേണോ അപ്പച്ച ഞാൻ തർക്കിച്ച് ജയിക്കാൻ വന്നല്ല അപ്പച്ച പിന്നെ മത്സരിച്ച് തോപ്പിക്കാൻ വന്നായിരിക്കും എടാ ഏഴ് ചക്രവും ഒരു കച്ചത്തോർത്തും കൊണ്ട് ജീവിതം തുടങ്ങിയ കേട്ടോ ചുമടിയും കട്ട വണ്ടി വലിച്ചു ഈ കാണുന്ന ചക്കം ഉണ്ടാക്കി എന്നെ ആരും ഇതുവരെ തോപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ തോപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല തോറ്റത് ഞാനാണ് അപ്പച്ച എന്റെ സ്വത്ത് സമ്പാദ്യം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ആ നഷ്ടപ്പെടുവാ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു പറപ്പിച്ച തന്തയുടെ വാക്ക് കേൾക്കാവ് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവേറി ഇതുവരെ എണ്ണം പിടിച്ചിട്ടില്ല നീ ടാപ്പ് ടൂപ്പെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോയല്ലോ എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായി ഏഹ് ആ ചുമ്മാരി കോഷിയുടെ മോള് അലക്കം ഈ തുണി തേക്കല്ലേ ഇവിടെ ഏപ്പായി എനിക്ക് തെളിവിൽ വന്നത് അല്ല ഒന്ന് നോക്കാമെങ്കിൽ നിന്നേക്കാൾ പേരുവാ അവിടെ ആ ശരി ഒരു വഴക്കുണ്ടായി ഇറങ്ങി പോയി നിന്റെ നാളെ എന്നെ വിളിക്കാൻ വന്നില്ലേ അപ്പോൾ സമയം ഉണ്ടായി നിന്റെ മോനെ കുറച്ച് രൂപ വേണമെന്ന് നിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ കൊടുക്കാന് എന്തിയേ 
രൂപയല്ലേ ഇവിടുത്തെ സേറ്റിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മോനൊരു ആവശ്യം വരുമ്പോ കൊടുക്കാനല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ രൂപ നിന്റെ മറ്റാ സമ്പാദിച്ച രൂപയാണ് എന്റെ പരിധി നടക്കുന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ദൈവത്തെ മറന്ന് പറയരുത് ഇത്രയേറെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ സഹിച്ചിട്ടും ആ പാവപ്പെട്ട പെൺകൊച്ചു അവനും നാല് കാശ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനൊക്കെ ആവശ്യം വന്നിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ അവൻ വന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ വരത്തില്ല എനിക്കറിയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഒരു ചില്ലി പൈസ കൊടുക്കത്തില്ല നിന്റെ ആവശ്യം നിർത്തും എന്തിനാ മനെ രൂപ ഓമിനയ്ക്ക് സുഖമില്ലം പക്ഷി എന്താ മനെ ക്യാൻസർ അവൻ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷി ഉടനെ ബോംബെ എത്തിക്കണം എന്റെ കർത്താവെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയായി കേട്ടുന്നത് എന്റെ പൊന്നു പോളെ എന്റെ മോനെ ഒരു കരയെത്തിട്ടിട്ട് നീ തനിച്ചു പോകുന്നല്ലോ ഇപ്പോഴാണല്ലോ നിന്റെ വില ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് അവിടെ എവിടെ മോനെ വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ച് ഹോമിൽ വാ മോനെ നമുക്ക് നിനക്ക് നേരത്തെ പറയാമായിരുന്നു ടിക്കറ്റ് ഇട്ടോ നോക്കാം ആ പെട്ടിയിൽ തുണി Thank <laughs> you. 